హలో ఎవ్రీ వన్ ఎంఆర్బి ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్ కూడా ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆన్సర్కి ఆఫ్టర్నూన్ ఆన్సర్కి నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ పண்ணிட்டு இருக்கேன் ట్వంటీ సెవెన్త్ ఓడదు ఒక సిల పేరు కేటిందిగ అదుకు హెల్ప్ఫుల్ ఆర్ నేది పాతినా సరవణన్ జీపాట్ అకాడమీ అని చెప్పి ఒక సార్ ఇருக்காங்க అవరు వంద ఎనకు జీపాట్ క్లాస్ వంద ఎడతవరు అవరు ఎడ కొలిగం కూడా సో అవరు వంద ఇంద ట్వంటీ సెవెన్త్ మార్నింగ్ కూడా ఆన్సర్కి వంద అదు సబ్జెక్ట్ వైస్ వంద రిలీజ్ పண்ணிందాంగ సో అద పడి నేను మీకు சொல்றேன் సో ఇన్నింగ్ మనం పాక పోరుదు ట్వంటీ సెవెన్త్ మార్నింగ్ కూడ ఆన్సర్కి పార్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఫార్మకాలజీ సబ్జెక్ట్ కూడా క్వశ్చన్స్ పార్కలాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిసోషియేటివ్ అనస్థటిక్ డ్రగ్ వంద కేటిందాంగ అదే ఇంక ఒక నాలుగు చాయిస్ కొడుతుంటే ఎంత డ్రగ్ వంద విచ్ ఇస్ నాన్ యాస్ డిసోషియేటివ్ అనస్థటిక్ అప్పుడు కేటిందాంగ ఇది మన జనరల్ అనస్థీషియా కొంచెం నల్లా పడిచంగులకు రొంబ రొంబ ఈజీయాన క్వశ్చన్ ద ఆన్సర్ ఇస్ కెటమైన్ అప్పుడుంగర డ్రగ్ నెక్స్ట్ సోడియం బైకార్బనేట్ వంద ఎన్న ప్రొడ్యూస్ పండు అప్పుడు చెప్పి కేటిందాంగ అసిడోసిసా అల்கலோசிஸா அந்த மாதிரி அதுக்கான ரைட் ஆன்சர் வந்து சோடியம் பைகார்பனேட் சோ பைகார்பனேட் அப்படினாலே அது வந்து அல்கலி சோ அதனால இட் இஸ் a சிஸ்டமிக் அல்கலோசிஸ் ஃபார்மிங் ஏஜென்ட் அதாவது இந்த ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டீங்கனா அல்கலோசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதுவே ஆசிடா இருந்துச்சுனா அசிடோசிஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இது அல்கலிங்கிறதுனால இட் வில் ஃபார்ம் அல்கலோசிஸ் நெக்ஸ்ட் மூணாவது क्वेश्चन மானிடால் மானிடால் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஏஜென்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ఇదకన రైట్ ఆన్సర్ ఉంది డయాగ్నోస్టిక్ ఏజెంట్ అండ్ డయూరిటిక్ డయూరిటిక్ లో ఆస్మోటిక్ డయూరిటిక్ ని ఒక కేటగిరీ ఇరుకు అంద కేటగిరీ లో ఫస్ట్ డ్రగ్ ఏ ఇదోద ఇరుకు సో అది వచ్చే నింగ డయూరిటిక్ ని సోలిర్కలా అప్పుడు సోనింగనాలే అంద కూడ ఇరుకరది నింగ వంద ఐడెంటిఫై పనిపింగ అదాదు డయాగ్నోస్టిక్ ఏజెంట్ అండ్ డయూరిటిక్ అబింగ్రద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ హోమాలిజుమాబ్ ఇస్ ఎ డాష్ అబిన్ చెలి కేటిందాంగలియా ఇది వంద ఒక మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ ఎప్పమే ఒక డ్రగ్ ఓడ సఫిక్స్ల ఎంఏబి అప్పుడు వచ్చినా ఇట్ ఈస్ అ మోనో క్రోనల్ యాంటీబాడీ ఎం ఫార్ మోనో ఎం ఫార్ మోనో క్రోనల్ ఏబి ఫార్ యాంటీబాడీ అదుదాన్ని ఎంఏబిని ముడియం ఎగ్జాంపుల్కి రిటుప్సిమాబ్ అంత మాదిరి ఎంఏబి ఎంఏబిని లాస్ట్లో ముడించినావే అది వంద మోనో క్రోనల్ యాంటీబాడీ దా సో ఇది వంద ఏదో యాంటీబాడీ అదాదు ఎంత కేటగిరీ అప్పుడు చెప్పి కేటిందాంగ ఇది ఎదు రైట్ ఆన్సర్ అప్పుడినా ఐజిఈ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ల ఇ టైప్ ఇరుకలియా ఇ టైప్ ఓడ యాంటీబాడీ ఇది నెక్స్ట్ డెరిఫిలిన్ అప్படிங்கிறது வந்து என்ன ड्रग அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த டெரிஃபிலின்ங்கிறது வந்து ஒரு பிராண்ட் நேம் அந்த பிராண்ட் நேம் குள்ள இருக்க கூடிய மெடிசினல் நேம்ஸ் அதாவது காம்பினேஷன் என்ன அப்படினு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கான ரைட் ஆன்சர் வந்து தியோஃபிலின் பிளஸ் எட்டோமிடேட் அப்படிங்கறத தான் ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் லார்க் ஆக்டில் அப்படினு ஒரு பிராண்ட் நேம் கொடுத்திருந்தாங்க இதோட இது வந்து ஏதோட பிராண்ட் நேம் இதுல என்ன காம்பினேஷன் இருக்கும் அப்படினா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது வந்து வேர்ல்ட் வைட் ஃபேமஸ் இந்த ட்ரக் லார்க் ஆக்டைல் அப்படிங்கிறது பட் இங்கே இந்தியாவில் அந்தளவுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியல பட் இது வேர்ல்ட் வைட் வந்து இந்த லார்க் ஆக்டைல் அப்படிங்கிற பிராண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய மெடிசன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோர் ப்ரோமசின் அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ட்ரக்கோட சேஃப்டி லெவல் வந்து குறிக்கிறது இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி ஃபார்முலாவே இருக்குது இது மேபி நம்ம நல்லா டீப்பாக படித்தவங்களுக்கு இது ஈஸியான கொஷின் இல்லை நீங்கள் எம்ஃபார்ம் ஃபார்மா காலேஜ் படிச்சுங்க ஃபார்மஸ் ப்ராக்டிஸ் அதில் நீங்கள் பி ஃபார்ம் நல்லா டீப்பாக அந்த சப்ஜெக்டில் லேர்ன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் ஈஸியான கொஷின் அதர்வைஸ் கொஞ்சம் டஃப் தான் பட் எனிவேஸ் இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்டி ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை இடி ஃபிஃப்டி அது தான் ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் எயித் கொஷின் ஜின்கோமேஸ்டியா இஸ் அ அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆஃப் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில ட்ரக் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் த ரைட் ஆன்சர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரனோ லேக்டோன் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா இந்த ஸ்பைரனோ லேக்டோன்ங்கிறது ஒரு ஆல்டோஸ்டியானோட ஆன்டகோனிஸ்ட் அதை பிளாக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சில சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வரும் அதில் ஒன் ஆஃப் த சைட் எஃபெக்ட் தான் ஜின்கோ மேஸ்டியா நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஷின் பீட்டா ஹிஸ்டைன் இஸ் அ டேஷ் ட்ரக் பீட்டா ஹிஸ்டைனுங்கிற ட்ரக்கு ஹிஸ்டமினோட அகோனிஸ்டா ஆன்டகோனிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு ரைட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன் அகோனிஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர் அதாவது ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் நம்ம ரொம்ப காமனாக படிச்சுருப்போம் லைக் ஹெச் ஒன் ஆன்டி ஹிஸ்டமின் H2 டூ ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப காமனாக படிப்போம் ஆனால் இந்த பீட்டா ஹிஸ்டங்கிறது
ரேய் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதோட சைட் எஃபெக்ட்னு கேட்டிருந்தாங்க ரேய் சின்ட்ரோம் இஸ் த அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் விச் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு ஆன்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே என்ன சைட்ஸ் இருந்து இருந்திருக்கும் இதுக்கான ரைட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்பிரின் அசிட்டைல் சாலிசிலிக் ஆசிட் அதோட ஒன் ஆஃப் த அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் தான் ரேய் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் லெவன்த் கொஷின் ஃப்ரூசிமேட்டோட மெக்கானிஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது இது வந்து எந்த சேனலில் இல்லை எந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கான ரைட் ஆன்சர் வந்து சோடியம் பொட்டாஷியம் குளோரைடு கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டர் அதாவது இப்போ ஃப்ரூசிமேட்டோட மெக்கானிசம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து லூப் ஆஃப் இண்டியில் ஆக்ட் ஆகுது இதுவே தயர் சைடு எங்கே ஆக்ட் ஆகும் கேட்டாங்கன்னா இயர்லி டிஜிட்டல் டியூபில் ஆக்ட் ஆகும் ஆன்டிடைரிட்டிக் ஹார்மோன் எங்கே ஆக்ட் ஆகும் கேட்டாங்கன்னா கரெக்டிங் டெக்கில் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் பட் இவங்க அந்த சேனல் அதாவது அந்த ஏரியாக்குள்ளார எந்த சேனலில் பர்டிகுலராக ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீப் லேர்னிங் பண்ணும்போது தான் இதெல்லாம் படிப்போம் ஸோ அதில் இந்த லூப் டைரக்டிக்கான ஃப்ரூசிமேட் வந்து பிளாக் பண்ணுற ஒரு சேனல் தான் சோடியம் பொட்டாஷியம் குளோரைடு கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டர் அப்புறம் ஆன்டி போர்ட்டர் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் இருக்குது கோ அப்படின்னா கூடையே கூட்டிகிட்டு போகிறது ஆன்டி போர்ட்டர் அப்படின்னா ஒன்று உள்ளே போச்சுன்னா இன்னொரு வெளியே வருது அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் கூட இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தான் ஹேண்டில் பண்ணிடணும் ஸோ இதுக்கான ரைட் ஆன்சர் வந்து கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டர் நெக்ஸ்ட்டு சல்ஃபர் மீத்தாக்சிசோல் ப்ளஸ் ட்ரை மீத்தோப்ரீம் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் அதாவது இது ரெண்டும் சேர்ந்தது என்ன காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒன்று வந்து இன்டர்மீடியட் ஆக்டிங் சல்ஃபோனமைட் சல்ஃபர் மீத்தாக்சிசோல் இன்னொன்று அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த சேம் ஆக்டிங் அதாவது இன்டர்மீடியட் ஆக்டிங் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் இருக்குன்னா இதுவும் வந்து எயிட் டு நைன் ஹவர்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரக்கான ட்ரை மித்தோப்ரீம் இந்த ரெண்டு ட்ரக்கும் சேர்த்து கொடுப்பாங்க இந்த காம்பினேஷனுக்கு ஒரு நேம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நேம் கூட இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க த ரைட் ஆன்சர் இஸ் கோட்ரை மாஸ்டோல் ஸோ கோட்ரை மாக்சோல் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் ட்ரை மித்தோப்ரீம் ப்ளஸ் சல்ஃபர் மீத்தாக்சிசோல் அந்த சல்ஃபர் மீத்தாக்சோல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் அதோட ஆக்டிங் டைமும் இதோட ஆக்டிங் டைமும் வந்து நியர்லி சேமாக இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் அல்கலேட்டிங் ஏஜென்ட் கொடுத்துருக்குற ஒரு நாலு சாய்ஸில் எது அல்கலேட்டிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் வந்திருக்கோம் அல்கலேட்டிங் ஏஜென்ட்லாம் எங்கே படிச்சுருப்போம் ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸில் வந்து படிச்சுருப்போம் ஸோ அதில் ஏதோ ஒன்று தான் அல்கலேட்டிங் ஏஜென்ட்டு ஸோ அது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சைக்ளோ பாஸ்பமைடு அப்படிங்கிற ட்ரக்கு தான் அல்கலேட்டிங் ஏஜென்ட் அல்கலேட்டிங் ஏஜென்ட்டில் முக்கியமானது ஒரு நாலஞ்சு ட்ரக்கு நீங்கள் படிச்சிருந்தாலே போதும் அதில் அதில் ஒவ்வொரு ட்ரக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பேட்சும் கேட்டிருந்தாங்க எங்களுக்கு வந்து குளோரம் பியூசல் கேட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மேபி இந்த ட்ரக் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஆன்டி கேன்சர் டாப்பிக்கில் எப்போவுமே அல்கலேட்டிங் ஏஜென்ட் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் கொஷின் இடியோசின்கிரேசி அப்படிங்கிற ரியாக்ஷன் காஸ் பண்ணுறது இது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு ட்ரக் கொடுத்துருந்தாங்க இதுக்கு மோஸ்ட்லி த ரைட் ஆன்சர் வில் பி லித்தியம் சால்ஸ் லித்தியம் சால்ஸ் தான் நாங்கள் இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பட் இதுக்கு வந்து எக்ஸாக்டான ஆன்சர்னு தெரியல ஸோ அது தெரிஞ்சதும் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறோம் இன்கேஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்க வேறு ஏதாவது ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் அப்படின்னா அதை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் கொஷின் வந்து ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்டில் கொடுத்துருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி தென் சூட்டிக்ஸில் நிறைய இருந்துச்சு கெமிஸ்ட்ரியில் கூட நிறைய இருந்துச்சு ஜூரிஸில் கூட ஒரு எயிட் ஆர் நைன் கொஷின் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் இந்த பார்ட் ஒன்றில் நம்ம ஃபார்மகாலஜி கொஷின்ஸோட ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து டுவெண்ட்டி செவன்த்தில் மார்னிங் பேட்ச்சோட கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஸோ இதில் ரிமைனிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்ட் டூவோட மீட் பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நெக்